ಸರ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿ ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾಡಿದ್ದು ಉಪಚುನಾವಣೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಲೋಕಿಸಿ ದಿನಾಂಕ ಮರು ನಿಗದಿ ಡಾ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಮಂದಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲು ಸಚಿವ ಡಾ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಸೂಚನೆ ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಬಳಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಯಮಾವಳಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚು ಮದ್ದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಸ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಾಡಿದ್ದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ ನಾಡಿದ್ದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮತದಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳರಿಂದ ಸಂಜೆ ಆರರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಕೋವಿಡ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲು ಆಯೋಗ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೆರವಾಗಿತ್ತು ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಂಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಪ್ರತಾಪ್ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದಿಂದ ತೆರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇದೇ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಕರೆದಿರುವ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ಕಿಯಲ್ಲಿಂದು ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು ಮಹಾಭಾರತ ಬೇರೆ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಿಡಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನ ಮಹಾಭಾರತ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ
ಸಣ್ಣ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿಯಾನವೊಂದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಮೀಪದ ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ಮಾನವ ದಿನಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು ಇದು ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಬರೋದು ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟರು ಸುಮಾರು ಎಂಟುನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹದಿಮೂರು ಕೋಟಿ ಮಾನವ ದಿನ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಮೀರಿ ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ದಾಟಿದಿಲ್ಲ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇಂದು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಮಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಗುಣಮುಖರಾದವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಇಂದು ಅರವತ್ತಾರು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ ಐನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಮಂದಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇಂದು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಏಳು ಮಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಗುಣಮುಖರಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಸದ್ಯ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ಮೂರು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಉಳಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೀಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕೊರೋನಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡದಿದ್ದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೆಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಶೇಕಡಾ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿವೆ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನಾನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಿದೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಎದೆ ರೋಗಗಳ
ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಎರಡು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸೂಚಿಸಿದರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ಕುರಿತಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ವಿಷಯ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಒನ್ ನೈನ್ ಒನ್ ಟು ಅನ್ನು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒನ್ ನೈನ್ ಒನ್ ಟು ತಾವು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ತಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟು ಒನ್ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಜೂಬಾಯ್ ವಾಲಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಸಿಕೆಯ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡರಂದು ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಂದು ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಎಷ್ಟೇ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕಿನ ಏರಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು तो वैक्सीन हर एक आदमी को लेना चाहिए आज जिसकी एज मोर देन 45 फाइव है आज कितना भी हेल्दी है तो उसको अपनी हेल्थ पर अभिमान नहीं करना चाहिए और उसको ये वैक्सीन लेना चाहिए मैं तो कर्नाटक के सभी सज्जनों और सन्नारियों जिसकी एज मोर देन 45 फाइव है उसको सबसे पहले खाने से पहले स्नान करने से पहले प्रायोरिटी वैक्सीन को देना चाहिए और वैक्सीन हर एक को लेना चाहिए ऐसा मेरा कर्नाटक की प्रजा को मेरा संदेश है रक्षणा सचिव राजनाथ सिंग भारतीय वायुपड़ कमांडर सम्मेलन उद्घाटन ಈ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಎಲ್ಲ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಯುಭವನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ವಾಯುಸೇನೆಯ ಬಲವರ್ಧನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಆಹಾರ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ವಿಲಕ್ಷಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಅಭಿಯಾನ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಂತರ ದೇಶವು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವು ರೋಗದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇವಿಸುವ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಹಾರ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ನಾಳೆ ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದಿದೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಸಹ ಚರ್ಚೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಲವತ್ತೈದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾಡಿದ್ದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಮುನ್ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಐದನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪಡೆಯು ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕೇರಳದ ನಂಬಿ ನಾರಾಯಣನ್ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಂದು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇರಳದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿಕೆ ಜೈನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಂಬಿ ನಾರಾಯಣನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ದೇಶದ ಕ್ರಯೋಜನಿಕ್ ಯೋಜನೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರ ಮೇಲಿದ್ದ ಕ್ರಯೋಜನಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಆರೋಪ ನಿರಾಧಾರವೆಂದು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿತ್ತು I'm talking about 1994 period when I came back from the jail these are the two people to receive me and they were with me they were encouraging me and they were giving me all the support and they made sure that I file this case Covid-19 ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಕುರಿತು ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಶನಿವಾರ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರರವರೆಗೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಮಾಲ್ಗಳು ಜಿಮ್ ಸಭಾಂಗಣಗಳು ಮುಚ್ಚಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು ವೀಕೆಂಡ್ ಕೆ ಊಪರ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ದಿಲ್ಲಿ ಕೆ ಅಂದರ್ ಲಗಾಯ ಜಾಯಗ ಇಸ್ಕ ಕಾರಣ ಯೆ ಹೆ ಕಿ ಲಗಭಗ ಹಫ್ತೆ ಕೆ ದೌರಾನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಕೆ ದೌರಾನ್ ಆದಮಿ ಕೋ ಅಪನಿ ಕಮಾಯಿ ಕರನೆ ಕೆ ಲಿ ಜಾನ ಹೋತ ಹೈ ಆದಮಿ ಕೋ ಅಪನಿ ಕಾಮ ಪೆ ಜಾನ ಹೋತ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಮೆ ಅಕ್ಸರ್ ಜೋ ಲೋಗ ನಿಕಲ್ತೆ ಹೈ ವೋ ಅಪನೆ ಎಂಟರ್ಟೇನ್ಮೆಂಟ್ ಕೆ ಲಿ ಯಾ ದ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯುಂಟಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬೇಡಿಕೆ ದ್ವಿಗುಣವಾಗಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ ದೇಶದ ದೈನಂದಿನ ಆಮ್ಲಜನಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏಳು ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟಿದ್ದು ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಆದರೂ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿವೇಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸಾರ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಕುರಿತು ನಕ್ಷೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಸಿಕೆಯ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಮಾವಳಿ ರೂಪಿಸಿದೆ ವಿದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಔಷಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಲಸಿಕೆಯ ಬಳಕೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಲಸಿಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಮೆರಿಕ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜಪಾನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಸಿಕೆಗಳ ತುರ್ತು ಬಳಕೆ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಶಯದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಸಿಕಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆಗೆ ಚುರುಕು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಲಸಿಕಾ ಉತ್ಸವ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ನಡೆದ ಉತ್ಸವ ನಿನ್ನೆಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಉತ್ಸವದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಏಳುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ ತೊಂಬತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮಂದಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು ಶೇಕಡ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಆರರಷ್ಟಿದೆ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಮೂರರಷ್ಟಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾವು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಗಮದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮಾವು ಮೇಳವನ್ನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿಗಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆವಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾವು ಮೇಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅವರು ಕೊರೋನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬದಲು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಗ್ರಾಹಕರು ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ತಳಿಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ನಂತರ
ಕೊರೋನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಶಕ್ತರು ಬಡವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಕೃಷಿಕರೊಬ್ಬರು ರೈತರಿಗೆ ಹಸುಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹುಣಸೂರು ಮೂಲದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ ಗೋಪಿನಾಥ್ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಹದಿನಾರು ಹಸುಗಳನ್ನು ಬಡ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಹಲವು ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಹಸು ಪಡೆದ ಪ್ರತಿಭಾ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ತೊಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಈಗ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರು ಹೇಳಿ ದಾನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಸುನ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ಏನಿವತ್ತು ರೈತ ಹತ್ತಳ್ಳಿ ದೇವರಾಜ್ ರೈತರು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು ಏನಿವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಡ ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಇಂದು ಗುಜರಾತ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿಂದು ಎಂಟು ಮಂದಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ ಅವರು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಕೆಜಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸಾಗಾಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ಕಚ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಕಾವೋ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿ ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾಡಿದ್ದು ಉಪಚುನಾವಣೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಲೋಕಿಸಿ ದಿನಾಂಕ ಮರು ನಿಗದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಮಂದಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲು ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಸೂಚನೆ ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಬಳಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಯಮಾವಳಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಗಮನಿಸಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೀವು ಡಿಡಿ ಚಂದನ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಈಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಸಹ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಂಕು ತಡೆಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಸತ್ಯ ಸಮರ್ಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಚಂದನ ವಾರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು 